400 אלף ילדים, צעירים ומבוגרים חולי סוכרת חיים בישראל. אלפים כבר חברים באייל, אז למה להתמודד לבד כשאפשר יחד? למען הרחבת סל הבריאות, מוצרים נושאי תו אגודה, ניידת סוכרת, מידע רפואי עדכני ועוד. הצטרפו לאייל, האגודה הישראלית לסוכרת, כי יחד אנחנו חזקים יותר. זו מגפת שנות האלפיים. סוכרת. חשוב למודעות של כולנו. בואו גם אתם להתמודד עם האתגר. למידע נוסף, היכנסו לאתר האגודה הישראלית לסוכרת. מדוע אתה צוחק? אנא ערף, העולם מצחיק, הסוחקי. ארון הספרים של הסוכרתי. הסוכרתי קורא בספרי רפואה כדי להקדים רפואה למכה שתבוא, אין ספק, בבוא השעה. כדי שיוכל לטפל בהיפוגליקמיה שלו עצמו, כך שלא יהיה פספוס. לפיכך, כמו שאמר מרק טוויין, גם כן טיפוס, ייתכן שסוכרתי שלמד מקריאה עוד ימות יום אחד בגלל שגיאת דפוס. בתוך כוננית הספרים של הסוכרתי אפשר לסמן אנציקלופדיה רפואית, ספרי אנטומיה, גוף האדם המכונה שלא תיאמן, עשרה ספרים של הרמב״ם שהיה רופא ידוע ומנוסה, ריפוי או פיתוי ובו מצוות עשה ואל תעשה. ואם מדובר בסוכרתי דתי, רפואה והלכה, הלכה למעשה. שני מדריכי כיס לרופא ולחולה, סודות לאריכות ימים, מחשבת הגוף, ספר הרפואה הפנימית למתקדמים, או לקרוא בספר שעל פניו הוא נשמע אלים, איך להרוג כמה שפחות מטופלים. ועוד לא התחלנו לדבר על אתרים רפואיים באינטרנט שמכסים כמעט כל מחלה. וכדאי להקדיש לזה מילה או שתיים במחילה. שכן, כשהסוכרתי קורא בעיתון על כדור חדש שממוסס סוכרים, או רואה כתבה על הריסוס והירקות שאנו אוכלים בערוצים נבחרים, או קורא על שיטות לריפוי סוכרת ללא מתחרים בדרך, בדרך טבעית כשרה למהדרין, והתקשורת מפוצצת ממידע על השפעת תרופה מסוימת לסוכרת על המוח. זה לא גורם לו, אם לומר זאת בעדינות, ממש לשמוח, אבל סוכרתי מקצוען, ויש חיה כזאת בנמצא, אם כואב לו מהדקירות בקצה הציפורן של הקמיצה, או שחטף פתאום מזבוב חולף איזו עקיצה, או שיש לו צרבת בעקבות אכילת קציצה, או שקרא או שמע על איזו מחלה נפוצה, הוא מיד עושה גוגל כדי לבקש מזור או היצע. באתרים הזויים כמו קביים, עד שתעמדו על הרגליים, אם בפורטלים כמו כמוני, אינפומד, דוקטורס, וואלה בריאות, או בטיפול נט. הוא נמשך לאתרי קופות החולים כמו אל מגנט והוא נכנס לצ'אטים ולפורומים לחפש חיזוקים או סתם לשאול שאלה כי ככה זה אצלו סוף מעשה במחשבה תחילה זה נקרא סייברכונדריה איסוף אינפורמציה בריאותית או רפואית לשמה אבל זוהי כבר אם תרצו מחלה בפני עצמה ראו, הוזהרתם, שלא תגידו אחר כך, התקשורת אשמה. בילדותו, 
בילדותו צווחי החזעתות, עם הגלידה, עם האסקימו, אסור דפשי, חומרים קלוקלים, מים עפושים, צרתך תהיה זו ללא גאה, עם התמהינדי, עם התירס, לא דופשני, במים מזוהמים הוכנו או בושלו, למחלות בל ישוררו יביאוך, הנבעה? אני חטפתי את המחלה מ... מתוקף היותי כימאי. עשיתי איזושהי ריאקציה במעבדה, איזושהי תגובה עם כימיקל, ואז בתקופה, זה היה לפני כ-30 שנה, לא כל כך ידעו איזה כימיקלים הם דיאבטוגנים. זה לא, לא הייתה אז מודעות לסוכרת. ואחד מהכימיקלים שאני חושד בו, אני חושב שהוא אה, עשה לי את המחלה. כי במשפחה אצלי אה, לא מצאתי מישהו שהיה לו דיאבטס, אה, סוכרת. אה, לרוב זה הולך במשפחות. מ, אה, מה, אז מה אתה עושה? אתה מפסיק לעבוד במעבדה? אם אתה כימאי ואתה חי מזה, אתה לא מפסיק לעבוד. אתה משתדל איכשהו להיזהר ולהימנע ממגע, מלגעת, מלהריח, מלספוג את החומר. זה קשה מאוד, כי אם, אתה, אם זה חומר שאתה משתמש בו כחומר מוצא לחומרים אחרים, קשה מאוד להימנע מזה. אבל, שוב, אני אומר, אינני בטוח שזה הכימיקל הזה, זה יכול להיות. על כל פנים, ידוע שישנם כימיקלים שעושים סוכרת. למשל, כשרוצים ליצור אצל חיות סוכרת באופן מלאכותי, נותנים להם אלוקסן, ותוך שלושה ימים האלוקסן הורס להם את הלבלב. ויש לך חיה שיש לה סוכרת, כי אתה צריך, איך אתה בודק תרופה נגד סוכרת? אתה צריך שתהיה לך איזושהי חיה שהיא חולת סוכרת, אז אתה צריך להרוס לה את הלבלב. אז דיוקסן ידוע כהורס לבלב, והחומרים שאני עבדתי היו דמויי אלוקסן. זה קרה לי ב... 1985, אני הייתי אז כבן אה, קצת יותר מ-50, וזאת הייתה מכה, עבורי מכה נוראה. משום שאומנם לימדתי פרמקולוגיה, אבל תמיד חשבתי, בי זה לא יפגע. זה אופייני לכל אה, אה, מי שמלמד על תרופות, שהוא תמיד יאמר לעצמו, לי לא יקרה כלום, וגם אני חשבתי שזה לא יקרה. <laughs> נורא נורא חשוב במחלה להיות רגוע, כי אה, אקסיטציה אה, אה, מעלה באופ... מיידית מעלה סוכר. אז נא לא להיות <laughs> אה, אה, עצבני ולא רגוז ולא כעוס, אלא ש... עד כמה שאתה יכול להיות ש... שקט ושלו, אם אפשר להיות בימינו בכלל שקט ושלו. איך מדדו אז, לפני 30 שנה, סוכר? אה, אה, המחש... הגלוקומטרים של הזמנים ההם היו מאוד פרימיטיביים. היה אותו מקלון שהיית צריך לשטוף אותו לפני השימוש במים, ומיד אחרי השימוש גם לשטוף במים ולדחוף למכשיר. המכשירים היו פרימיטיביים. אז מבחינה זאת ההתקדמות היא אדירה, ותודה לכל ב... כל מי שעוסק במקצוע. זה הלוא מחלה שמכה, אמריקה מתפוצצת מסוכרת. הם, הם לא מצליחים להתגבר על, על המסה האדירה של חולי סוכרת היום, כי זה, זה מיליונים. Okay. כל פנים, זו, זה, זה מה שהיה אז לפני כל כך הרבה שנים, וזה נורא נורא התקדם. זה אני מוכרח להגיד, אחד מהיתרונות של, של כל כך הרבה אנשים חולים בסוכרת היום. 
מה שאנחנו רואים זה, אתה מסתכל בסרטים מאמריקה ואתה רואה אנשים שמנים מאוד. קודם כל, אנחנו נמצאים בעידן ההשמנה. ואני תמיד צוחק ואומר שבעשרת הדיברות היה צריך, הייתה צריכה להיות דיברה אל, בל תזלול, כי הזלילה היא שורש בעיית הסוכרת. אנשים שאוכלים הרבה מדי, חושפים סוכרת. זה סיכם בצורה יוצאת מן הכלל הרמב״ם. הוא אמר, אכול בבוקר כמלך, אכול בצהריים כבן מלך, ואכול בערב כאביון. נפלא, יוצא מן הכלל. איך הוא ידע את זה לפני 700 שנה, אני לא יודע. אבל גאון הוא גאון, הוא באמת כנראה היה גאון. אני תמיד צוחק ואומר, אילו הוא היה חי היום, הייתי הולך אליו לבקש עצה רפואית, כמו שהוא ידע על כל מיני דברים בלתי רגילים, וזה ממש מפליא, כשאתה קורא קצת הרמב״ם ואתה רואה, איך הוא ידע על זה? זה מדהים. יש כאלה שאומרים, תעשה צום. אחת ליומיים תעשה צום. יש אלף ואחד... דרכים של אנשים להילחם בסוכרת. צום זה אחד מהדברים, אבל צום זה, זוהי טראומה. זה, זה מכניס אותך לסטרס, ל, ללחץ. כי אתה לא אוכל, אתה נעשה רעב, גם, גם זה לא טוב. כי הסטרס עצמו מעלה סוכר. אני מש, קודם כל משלה לא, לא לאכול יותר מדי. זה דבר ראשון. אני לא בטוח שאני מצליח, אבל אני משתדל לפחות. <laughs> זה דבר ראשון. שתיים, תרופות, ישנן תרופות מצוינות. למזלי, לא הגעתי למצב שאני צריך להזריק לעצמי אינסולין. אני יכול בעזרת התרופות הקלאסיות הוותיקות לשמור פחות או יותר על רמות סוכר נורמליות. זה יתרון גדול. אני מקווה שאני אצליח לש... להמשיך הלאה לשמור. לא הייתי רוצה לעבור לזריקות אינסולין, כי... אבל אם אין ברירה, אז אתה מזריק. אני מוזיקאי. <laughs> נוסף ל... לכל הדברים, אני עוסק במוזיקה מגיל ילדות, וניגנתי פסנתר, ניגנתי בסון, שירותי הצבאי היה בתסמורת צה"ל, שם ניגנתי בסון. אז אני גם חובב מוזיקה, בין שאר החטאים שלי. <laughs> אני כתבתי שני ספרים עבי כרס על האנטישמי וגנה, ריכת וגנה. זה מטריד אותי עד היום, איך אדם כל כך אינטליגנטי יכול להיות כזה נבז. <laughs> אני אקרא את השיר משקה מתוק. ישנו גן של ילדים, של שושנים, של תאים, כולם למשקה נזקקים, בלתו יבלו ויחדלו. ואני, האחיה ללא משקה מדובש, לו גם מלאכותי, ובלבד שאומתק, הלא בלעדיו אסתלק מר ועמלמל. לאיזה גן כדאי שאפסה? an epidemic. 100 million Americans right now do have either diabetes or pre-diabetes, and that puts them at risk for amputations, for heart disease, for blindness, and we're exporting this epidemic overseas. Now, the word epidemic comes from Old Greek. Epi means on, demos means people, So an epidemic is something that we study with sterile statistics and maps and graphs, but the truth is it's something that impinges directly on people, on living, breathing human beings. I grew up in Fargo, North Dakota. I come from a long line of cattle ranchers, and I remember the smell of the cows out in the field. I remember the smell of the cows in my grandpa's barn. And I remember driving a load of cattle with my uncle to East St. Louis to the National Stockyards. And I remember the National Stockyards Hotel, $2 a night, and the smell of that room. And I have to say, every day of my life, it was roast beef, baked potatoes, and corn, except for special occasions when it was roast beef, baked potatoes, and peas. And that's sort of the way we ate. But my father did not like the cattle business. So he left, 
left the family farm, and he went to medical school. And he spent his life at the Fargo Clinic treating diabetes. He became the diabetes expert for the whole region. And I have to say, my father really was, was frustrated because patients were given diets that they did not like. What we would say is, or what they would say is, diabetes is a condition where there's too much sugar in your blood. So don't eat anything that turns to sugar. So don't eat bread, don't eat fruit, don't eat pasta, don't eat rice, don't eat sweet potatoes, don't eat regular potatoes, don't eat beans, don't eat carrots. All these things had to be limited, and while you're at it, cut calories. And that's what people were supposed to adhere to. That gets old by Wednesday. Patients were also given medicines. And they were given needles and instruction on how to stick their fingers and how to inject insulin. And despite all of this, diabetes never got better. It always progressed. And it then became something that we were exporting overseas. And when I got out of medical school, we had more medicines. And I think we had sharper needles. But to tell you the truth, it was the same sort of result. We had unhappy patients, and, and, and we, we never, ever cured this disease. It never turned around. It was always considered a progressive disease. But there were two scientific discoveries that really turned all of this, this around. And the first one was taking the widest possible lens. If you look around the world at those countries that have the least diabetes, like Japan, for example, they weren't following anything like the diet that we were giving to diabetic patients. We, they weren't saying, gee, I'm not going to eat rice, I won't eat noodles. They eat this, this kind of food all the time. It's front and center on their plate. And the second discovery came from looking inside the cell, especially the muscle cell. And the reason we look at muscle cells in particular is that's where glucose is going. That's where blood sugar is going. That's the fuel that powers your movement. You, you know about a person who's running a marathon? What are they doing in the weeks leading up for it? They, they're they're carbo-loading. So they're eating pasta and they're eating bread to try to get that glucose into the cell for energy. And that is the problem in diabetes. Because glucose, glucose is there outside the cell trying to get inside. In order to get in, it needs a key, and that key is insulin. Now, what if I get home, and I'm getting up to my front door, and I take my key out of my pocket, I put it in the front door. Wait a minute. It's not working. And there's nothing wrong with my key. But I look in the lock, and while I was gone, somebody put chewing gum in my lock. So what am I going to do? Crawl in and out the, the window? No. I'm going to clean out the lock. Well, when a person has diabetes, their insulin key is not working. Why would that be? Why could insulin not signal this? What's supposed to happen is the glucose is supposed to enter into the cell. And glucose is the key that makes that happen. But the reason it doesn't happen, it's not that there's chewing gum inside the cell. What there is is fat. Fat. Little globules of fat. Now, I have to say, doctors hate words like fat. It's got one syllable. So we want to call it <laughs> intramyocellular lipid. Um, intra means inside. Myo means muscle. Cellular means cellular. Lip, lipid, <laughs> lipid means fat. Intramyocellular lipid is fat inside your muscle cells. And that is what interferes with insulin's ability to work like a key to signal glucose coming in. Now, in 2003, the National Institutes of Health gave my research team a grant and said, let's test something completely different. Instead of limiting breads and all of these kinds of things, what if, if fat is the issue, what if we have a diet that has effectively no fat in it? Well, where does fat come from? It comes from two sources, animal products, animal fat, and vegetable oils. So we brought in 99 people. And we asked them to do two things, to really eat a bounty of food, not worrying about quantity. We're not counting calories here. We are not counting carb grams or anything like that. What we're doing instead is we're setting the animal product aside, keeping the vegetable oils low. Very simple. Now, one of our participants was a man named Vance. And Vance's father was dead by age 30. Vance was 31 when he was diagnosed with diabetes. He was in his late 30s when he came to see us. And he said, this is not hard. Unlike every other diet he'd been on, we didn't care how many carbs he ate or how many calories or how many portions. If he was having chili, not a meat chili, it would be a bean chili, chunky vegetable chili. If he was having spaghetti, instead of a meat topping, it would be topped with artichoke hearts and wild mushrooms and chunky tomato sauce and that kind of thing. Very, very easy. Over a course of about a year, 
he lost 60 pounds. His blood sugar came down and down and down. And one day his doctor sat him down and said, Vance, I know you've had family members die of this disease, but as I look at your blood tests, you don't have it anymore. And can you imagine what that feels like, to have family members who felt this was absolutely a one-way street and to have this disease just turn around? And when I asked Vance's permission to tell you about his story, he said, make sure you tell everybody that my erectile dysfunction went away too. Okay, write that down. Okay. So we published our findings in peer-reviewed journals. The American Diabetes Association now cites it and accepts, that, accepts this as an effective approach. And people around the world started using this. And I heard from a man in England who wanted to let me know about his experience. He had had diabetes, tried all kinds of diets without a lot of success. And then he heard about our approach. Tried it for several weeks. Went to the doctor. The doctor drew a number of blood tests. And he got home. The phone rang. It's the doctor's office. Could you come back right now? So he, good heavens, what's in my blood test? And he races into his car, and he's driving to the doctor's office thinking, what disease did they discover on my blood test? What did they find? And he runs into the doctor's office. They say, we need to sit down. Explain exactly what you've been doing. All traces of his diabetes were gone. The doctor said, your blood tests are better than mine, and I don't have diabetes. How is this possible? The doctor explained to him that we can never say that a person has been cured of diabetes because we all know that's not possible. But technically, it's not there. And the doctor was skeptical. He said, come back in two months. I want to test you again. Never came back. Now, wait a minute. Diabetes is genetic, right? It runs in families. And there, in fact, are genes for diabetes. But this is an important thing to remember. Genes are in two categories. Certain genes are dictators. I'm talking about the genes that say blue eyes or brown hair. They are dictators. They give orders. You can't argue. But the genes for diabetes are committees. They're making suggestions. And you could say, well, wait a minute. I don't really think I want to have diabetes. And in fact, most disease genes, whether it's for heart disease or diabetes or hypertension, certain forms of cancer, even Alzheimer's disease, they're not dictators, they're committees. And they are, their activity depends on what we put into our bodies. So what I'm saying is that we're putting into our bodies foods that we're really not designed for which raises the question, what foods are we really designed for? Well, there are different ways of looking at this. And one is called the dental test. Do you know the dental test? What you do is you wait for your cat to yawn. And you look in your cat's mouth, and what you notice is in his mouth are these very, very long protruding canine teeth. And on each side of his mouth, it's just like a pitchfork. It's really good for capturing prey killing small animals, and ripping the hide off the flesh and eating meat. So now look at your own mouth. What you discover is that your canine teeth are no longer than your incisors. And that change occurred at least three and a half million years ago. So our molars are really good for crunching on an apple. They're not so hot for handling roadkill. Um, do you know the box test? You take a box that was used to carry electronic equipment, and you, you, you look around in the bottom, and what you find is silica gel. And silica gel is there to take moisture out of the, the, the box. And apparently, the manufacturers of silica gel have realized that human beings are so indiscriminate in our eating habits that they have to put these words on their do not eat. So, Here's how I put this together. Human beings are naturally herbivores, but we're really easily thrown off track. So, and if you're going to succeed as a carnivore, you need good, sharp claws, good, sharp teeth. You need to be very, very quick, and you need to have sensitive hearing, sensitive smell, sensitive vision. So anyway, what I take from this is that meat-eating began somehow. How did it begin? I put that question to Richard Leakey. And Richard Leakey, the famous paleoanthropologist, and what he said was, you know, human beings as, as herbivores, you don't have to be quick, you don't have to be particularly sharp or sensitive, because you don't really have to sneak up on a strawberry. It's just sitting there, it's not doing anything. <laughs> but to become carnivores really took some work. And it probably started as scavenging. 
In other words, a lion doesn't eat everything. When they walk away from the little pile of bones they've left, there's a little meat there, and humans could relatively easily sneak in and cut some of that off and take it back. Now, that requires having some tools to do that with. So once the Stone Age arrived, then we had the possibility of actually doing that. And once we had arrowheads and axes and that sort of thing, then we were really onto something. Meat eating really became a big thing. But we have pre-Stone Age bodies. To this day, when a person puts into their body plant foods, their arteries open up again, their diabetes starts to get better, their weight starts to come off, their, their body starts to recover. Now, Americans, unfortunately, are really not on a diabetes reversal diet. Americans today eat more than a million animals per hour. And the Centers for Disease Control and Prevention say that one in three kids born in the year 2000 and in the years since is going to get diabetes at some point in their life. And you see the truth of it. Turn on the television. Half the commercials are for burgers, chicken wings, snack foods. The other half of the commercials are for medicines to undo the effects of all the foods that we're eating. So that's where we are. And what if it happened that instead of 100 million Americans having diabetes or prediabetes, what if all 100 million have diabetes itself, or more people than that, and all of them need medicines and testing and hospital care and so forth? Financially, it's a disaster. But personally, the personal cost is just incalculable. Now, I think we're starting to turn the corner. My family has promoted meat for generation after generation after generation. However, in 2004, we reached a peak at 201.5 pounds of meat. That's what the average person consumed in that year. And in the subsequent years, it's dropped and dropped and dropped. We're now under 190, and hopefully that downward trend will continue. But to this day, doctors, dietitians, nurses, they will say diabetes is a one-way street. It never goes away. But that was before we looked around the world and saw, you know, there are dietary patterns that are more healthful. And that was before we realized that looking inside the cell we can understand how this occurs, and we can understand how to reverse this process. And it was before we realized that patients will make bigger changes than we gave them credit for. So families like mine that have been selling meat for generations, instead, maybe we can sell carrots and asparagus and sweet potatoes and beans. And hopefully the autopsy room will be more neglected than ever because people are going to live longer and they're going to live better. And maybe the hospital cafeteria instead of serving ribs, could serve a bounty of healthful foods. And instead of studying epidemics, maybe we can celebrate a resurgence of health. Thank you very much. אלפים כבר חברים באייל, אז למה להתמודד לבד כשאפשר יחד? למען הרחבת סל הבריאות, מוצרים נושאי תו אגודה, ניידת סוכרת, מידע רפואי עדכני ועוד. הצטרפו לאייל, האגודה הישראלית לסוכרת, כי יחד אנחנו חזקים יותר.